Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Waalaikumsalam and good morning Minda. Assalamualaikum. Okay, uh, so tadi saya dah tunjuk uh, video eksperimen tu. Nampak tak dengar tak dia punya suara, audio dia? Korang dengar tak tadi? Hello? Tak. Ah, tak dengar. Audio tak dengar langsung. Tak dengar sangat. Oh, okay. Alright, tapi dah tengok kan eksperimen tiga tu. Saya dah bagi link dekat telegram. Boleh tak? Okay, linknya saya dah bagi di telegram. So, ini. Okay, so nanti kejap lagi awak oh, boleh tengok video ni semula. Okay, so uh, and then saya minta awak buat hari ni kita akan buat eksperimen 3. Okay, so eksperimen 3 ni. Okay, dah ready ke belum? Saya nak mulakan kelas. Are you ready? Ready madam. Alright. Okay, so this is exper today we will do experiment 3, reactions of alcohols. Okay, and then uh, I gave you video for experiment 3. So nanti kejap lagi boleh rujuk semula. Okay, and then uh, hari ni kita akan melakukan experiment 3 dan uh, saya akan terus terangkan daripada title sampailah conclusion yang awak kena buat. Okay. And then after this class, tolong tuliskan, uh, siapkan lab report lah. Okay. So, kita akan um, buat observation ini sama-sama. Okay. So, kita kita punya learning objective ataupun learning outcomes for today are we want to classify alcohols and number two, we want to study the chemical properties of alcohols. Okay, so ada dua benda. So, alcohol kita akan belajar kelas dia. Dan yang kedua, chemical properties. So, chemical properties ni terbahagi pada dua. Okay, so satu, semua alkohol buat. Okay, semua alkohol buat. Dan yang kedua, depends on the class of alcohol. So, ada alkohol, kelasnya ada certain class of alcohol tak buat. Ada certain class of alcohol sahaja yang reacted. Okay, so ada proper, uh, ada chemical properties yang semua alkohol buat. Okay, so ini yang kita nak tengok hari ni. Okay, so first of all, we must know the class of alcohols. Okay, class of alcohol, we have three classes. Primary, the, uh, secondary and tertiary. Okay, the class of alcohol depends on... Uh, okay, class of... Depends on... Depends on class of carbon that OH attached. Okay, maksudnya apa? Kalau kita nak tentukan class of alcohol ialah first of all, kita tengok OH. Okay, and then kita tengok carbon dia. Okay, carbon dia. Carbon ini kelas apa? So, tengok carbon ini attached dengan satu R. R ini adalah alkyl group. Okay, alkyl ataupun carbon. Okay, 
So kalau carbon tengah ini attach dengan satu alkyl saja, so this is primary carbon. So if OH attach at primary carbon, therefore it is primary alcohol. Okay. For secondary alcohol, so tengok OH, kemudian tengok class of carbon yang warna hijau ni. So attach dengan berapa alkyl? So attach dengan two alkyl. So this carbon is secondary carbon. Therefore, alcohol ini adalah secondary alcohol. Okay, and then seterusnya, OH attach dekat carbon. Carbon ini attach dengan one, two, three alkyl. Therefore, this is tertiary carbon. Lastly, this is tertiary alcohol. Okay, boleh? So kita ada tiga classes, primary, secondary and tertiary alcohol. Okay. Dapat tak? So nanti, okay. So ini ialah yang kita akan, uh, alkohol yang kita gunakan dalam eksperimen ni. Ada empat. Yang pertama ialah 1 butanol, 2 butanol, 2 methyl, 2 propanol. Okay nanti kejap lagi awak tentukan ini kelas apa, 2 butanol kelas apa, 2 methyl, 2 propanol kelas apa. So contoh saya bagi ialah 2 propanol, OH. OH attach dengan carbon. Carbon ini attach dengan berapa alkyl ataupun carbon? 1, 2, 3. So this is tertiary carbon. Therefore, this is tertiary alcohol. So nanti kejap lagi awak tentukan 1 butanol dengan 2 butanol punya kelas. Okay. Lastly, kita ada alcohol X. So alcohol X ni yang kita tak tahu bentuk dia macam mana. So kalau kita tak tahu bentuk dia macam mana, kita tak boleh nak lukis, tak boleh nak tahu dia punya kelas. So aim kita hari ini ialah kita nak tentukan X ini kelas apa. Kelas apa? Kelas alkohol yang mana? Primary ke? Secondary ke? Tertiary? Okay. So kita akan guna dua test. Yang pertama lukis, yang kedua oxidation. Okay, so macam mana kita nak trace class of alcohol ni? Kalaulah alcohol X ni dia punya observation dekat lukas dengan oxidation ni sama dengan 2-methyl uh, 2-propanol. 2-methyl 2-propanol ni adalah kelas tertiary. Therefore, kita boleh conclude kan X ini adalah tertiary alcohol. Okay, maksudnya tertiary alcohol semua react sama. Cara dia sama je. Okay. Kalau secondary semua sama walaupun bentuk dia berbeza tapi kelasnya sama maksudnya chemical properties ni pun akan sama. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada? Camilia, ada soalan? Tak ada madam. Okey, saya teruskan. Okey, so first experiment yang kita buat Uh, dalam eksperimen uh, dalam video tu ialah Lucas test. Kita menggunakan Lucas reagent. Okay, Lucas reagent. Lucas reagent ni ialah a mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. Okay, can be used to differentiate three classes of alcohol. Okay, so kita ada so equation ni macam mana? Equation ni adalah kita ada alcohol. So this is alcohol general. Okay. Kita tambah dengan siapa? Kita tambah dengan okay. Kita tambah dengan concentrated concentrated H2SO4 dan kita ada zinc chloride, zinc Cl2. So ini adalah dia punya reagent bagi Lucas reagent. Ini adalah Lucas reagent. Okay, react dengan alkohol. So dia akan melakukan reaction. Jenis reaction ni adalah substitution. Okay, so dia akan substitute siapa? Dia akan substitute OH okay, dengan, eh sorry, ni bukan H2SO4. Concentrated HCl. Betul boleh. Okay. So kita, dia akan uh, substitute OH dengan Cl. Okay. 
Okay. So, product ni akan jadi R O H tambah H 2 O. Okay. So, inilah kita punya CL tadi. Okay, H O H keluar and then dia gabung dengan H. So, H tambah O H H tambah O H jadilah structure water. Okay, boleh? So, kita ada, eh sorry. Apa saya buat ni? This is CL. Okay. So, dia akan substitute O H dengan CL. Okay. So, kita hasilkan this one kita panggil alkyl halides and water. So, reaction of uh, alcohol with Lucas reagent which is concentrated HCl and zinc chloride will produce alkyl halide whereby OH is substituted with Cl and H2O will produce as side product. Okay. So, observationnya apa? Observation ni ialah tertiary alcohol. Okay, ada dua perkara yang awak kena tengok uh, dalam menulis observation bagi Lucas test. Okay, so kita ada primary, sorry, kita ada tertiary, kita ada secondary and then kita ada primary. Nak tengok in terms of apa? Tengok in terms of dua perkara. Yang pertama sekali, okay, dia kata tertiary alcohol turns cloudy or appears in two layers. Okay. And then, yang kedua, almost immediately. Okay. Apa maksud dia? Ada dua perkara yang awak kena buat ialah yang kena tengok ialah yang pertama sekali, ada two layers ataupun tidak. Okay. And, cloudy ataupun tidak. Two layers ataupun and then cloudy. Ada ataupun tidak. Okay. And then yang kedua, dia punya time taken. Okay, so tertiary alcohol turns cloudy, so dia turns cloudy and two layers form almost immediately. Maksudnya time taken yang dia ambil ialah sangat uh, serta merta. Okay, for secondary alcohol reacts means turn to cloudy within 5 to 10 minutes. Okay, while primary alcohol reacts very slowly. So, dia reacts very slowly. Means apa dia? Kalau dia kata very very slowly, maksudnya dia boleh makan satu hari, dua hari bila untuk buat reaction. Okay. So, chemical test kita buat tak sampai satu dua hari? Kita nak buat eksperimen, kita tak buat sampai dua tiga hari. Okay. So, dekat sini kita takkan dapat cloudy solution. Okay. So, Two layers and cloudy solution does not form bagi primary even after heating. Nah, ni, time dia. Tertiary immediately, secondary within 5 to 10 minutes, primary no cloudy even after heating. Okay. Boleh dapat tak pencak? Faham tak nak buat observation macam mana? Okay, so kita tunjuk, kita tengok dekat sini uh, Lucas test akan menghasilkan two layers So kita nampak ada two layers So yang atas ini ialah layer water Yang kedua ialah halo alkin Okay, so kal dia punya observation dekat sini ialah two layers form And cloudy solution Halo alkin itu ialah yang cloudy tadi Okay form immediately. Okey, sekarang ni boleh tak saya nak tanya, saya nak panggil siapa ya? Okey. Saya nak panggil Dilaila. Ada Dilaila? Dilaila, are you there? Saya nak panggil nama lah ni kan. Ain Dilaila. Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada saya, saya panggil tak ada nama, saya tak kira tandas lah. 
Okay, saya nak panggil Amirul. Ada Amirul? Ada, medium. Ada, Alhamdulillah. Okay, Amirul, apa yang kita maks- kalau kita tengok two layer, apa yang kita faham? Kalau menghasilkan two layers. Two layers ni indicate apa? Ketumpatan. Betul, ketumpatan. Solubility. Uh-huh. Uh, soluble Soluble ke tak? Tak Tak Yes so two layers menandakan siap In Menandakan apa? Menandakan insoluble Apa maksud dia dekat sini Bila dia melakukan reaction Dia akan hasilkan halu alkin dan water Okay yeah. Halu alkin ataupun alkin halide Halu alkin atau alkin halide Alkyl halides ini is not soluble in water. Maksudnya kalau buat reaction, dia akan hasilkan two layers lah. Sebab bila buat reaction, akan hasilkan dua produk ini. Dua produk ini yang terhasil ni tidak soluble with each other. Okay, boleh dapat? So ini observation dia. Okay, so can you identify the class of alcohol for alcohol X? So untuk A, kita nampak ada cloudy solution okay. Dan ada two layers For B, ada two layers okay. For C, no two layers okay. And then for X, ada two layers ha, So awak boleh tentukan dia kelas apa Okay, dapat? Okay, now kita tengok B Okay, ada soalan tak untuk Lucas? Fitri, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, saya teruskan. Okay, now uh, reaction yang kedua ialah oxidation. Reaction ini pun membezakan class of alcohol. Okay. Alcohol can be oxidized to aldehyde, ketone or carboxylic acid. The product form depends on the class of alcohol. Means that setiap classes of alcohol, produknya berbeza. Okay, and then various oxidizing agents such as KMnO4, sodium dichromate and potassium dichromate can, actually, chromic acid can be used. Okay. So, reaction ni ialah, okay, kita nak tengok antara siapa. So, oxidation ini, Uh, kita nak tengok Kita gunakan siapa? Kita gunakan in the video Kita gunakan sodium dichromate okay, Kita menggunakan apa? Kita add two or three drops of concentrated H2SO4 And add three drops of one butanol Alcohol To the mixture And heat it in a water bath okay, Means that equation dia ialah Okay, kita ada alkohol alkohol tambahkan dengan siapa kita tambahkan dengan sodium dichromate okay, and then kita tambah acid which is H plus dan kita panaskan so this equation ialah sodium dichromate H plus dan heat Okay. So akan hasilkan apa? Ada akan hasilkan tiga tiga benda. Okay, kalau primary alcohol akan hasilkan carboxylic acid. Okay, carboxylic acid. Kalau secondary alcohol akan hasilkan ketun. Okay. Kalau tertiary alcohol akan hasilkan so tak ada reaction. Ha, dia tak akan hasilkan reaction. Okay, so observation macam mana nak tengok? Tadi kita dah tahu equation, sekarang ni kita nak tahu. Nak tengok observation. Observation ni kita gunakan panca indera. Maksudnya kita bau, kita tengok, kita rasa, kita dengar. Okay, so sekarang ni kita nak tengok warna apa? So warnanya ialah sodium dichromate ni warnanya warna orange. 
Warnanya warna orange. Okay. So, the orange. So, warna apa? Orange color. Siapa punya warna? Of sodium dichromate. Okay. Apa yang berlaku pada warna itu? Okay. So, daripada warna orange, dia akan bertukar jadi green. Kat sini nampak macam biru. Tapi sebenarnya bila kita buat reaction uh, lebih lagi, okay, dia akan menghasilkan warna green. Okay. So, turn to green. Okay. So, orange colour of sodium dichromate turn to green. Okay. Saya ulang balik. Untuk oxidation, primary dan secondary je buat reaction. Okay. Tertiary tak buat ni, reaction. Okay. Yang kedua, observation apa yang kita kena tengok ialah orange, colour of sodium dichromate, turn to green. Okay, so this is observation there. So can you identify the class of alcohol X? So kita ada A, buat reaction. B, buat reaction. C, tak buat. X, tak buat. Okay. So kita boleh tentukan dia punya class of alcohol. X ini sama dengan siapa? Okay. Alright, so equation. So, saya tuliskan semula. So kita ada KMnO4, eh, sorry, sodium dichromate. So hasil dengan reaction dengan H plus dan heat. So hasilnya carboxylic acid. Okay, produknya apa? If we have ethanol. So, this is ethanol. So, buat reaction. Okay. So, hasilnya akan jadi. So, untuk this equation, OH akan berubah. Carbon yang attach dengan OH ni pun akan berubah. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi structure. CH3, CO, OH ataupun CH3, C double bond O, OH. So, ini adalah struktur karbon dan OH kat sini. Itu yang berubah. Okay. For secondary alcohol, for secondary alcohol, Dia akan hasilkan ketone. Okay, macam mana struktur ketone? Okay, so OH dengan carbon dia sekali yang akan react. So, akan hasilkan struktur CH3, C double bond O, CH3. So, yang berubah ialah carbon tengah. Okay, lastly untuk kita, uh, tertiary alcohol. So, dia tak buat reaction. Okay, ada soalan tak? Untuk oxidation. Do you have any question? Ada? Nina Darina? Tak ada. Tak ada. Okay. So, kalau ada soalan nanti tolong tolong uh, WhatsApp saya lah. Okay. Dan saya akan upload this video So awak boleh rujuk semula Okay seterusnya Discussion uh, Discussion ini uh, Tentukan kelas of one butanol So tengok daripada structure One butanol, two butanol And two methyl two propanol Kelas dia apa Okay and then alcohol X ni depends on Sama tak dengan mana-mana kelas -mana Okay so tengok And then decide Ni adalah kelas apa Kalau observationnya sama sebiji macam 2-methyl-2-propanol means that dia adalah tertiary. Kalau dia sama dengan 1-butanol which is primary alcohol, so dia adalah primary. Okay, so itu discussion. Okay, seterusnya C. C, esterification, it happens to semua alcohol. Tadi ikut kelas, yang ni semua alcohol akan buat. Okay, so kita ada alcohol 
Dan kita ada carboxylic acid. So kita uh, ini adalah reaction antara alcohol dan carboxylic acid. Macam mana reaction dia? Okay, reaction ni ialah we place two ethanol, two mil, two mil of ethanol, and then we have glycyl acetic acid, ni carboxylic acid. Okay, and then we add H2SO4, so mesti ada H+, dan kita panaskan. Means that dalam equation ini, kita kena tulis H+, dan H. Okay. Dan this reaction is substitution reaction. Okay, apa yang dia substitute ialah, okay, alcohol akan remove dia punya OH, dan asid ini dia akan keluarkan dia punya H. So H dan OH combine so jadi side product H2O. Okay. And then kita ada siapa? Kita ada carboxylic acid R C double bond O O. So this is from carboxylic acid. Okay, and then kita ada siapa? Kita ada alkyl daripada alkohol. So, dia akan combine dekat sini. Sambung R. So, ini adalah alkyl daripada alkohol. So, dia akan hasilkan structure. So, ini adalah structure ester. Okay. C double bond OO, C. Okay, so itu adalah structure ester dan kita ada side product water. Okay, dapat? So, ester ini dia punya uh, karakteristik dia adalah apa? Karakteristiknya adalah bau wangi, pleasant. Ataupun dalam buku lain ada yang letak fragrant. And then ada ester yang akan menghasilkan bau fruity. Okay, bau buah-buahan. Okay, so... From the video, the solution produced a pleasant smell. So, if the pleasant smell produced, means that ester is produced. Okay. So, so itu observation. So, equationnya apa? Equationnya we have glacial acetic acid. Structure glacial acetic acid ialah CH3, C double bond O, OH. Dan kita ada ethanol. So ada dua carbon. CH3, CH2, OH. Okay, so lengkapkan dia punya equation. Okay, dapat. Ada soalan? So, ini adalah esterification. Okay, lastly, macam mana nak tulis conclusion? So, conclusionnya kita akan tuliskan empat conclusion. Yang pertama sekali, kita tengok primary alcohol ini, masa Lucas undergoes reaction ataupun tidak? Oxidation undergoes oxidation ataupun tidak? Okay, contoh ayat. Primary alcohol undergoes reaction Oh, sorry, uh, primary alcohol does not undergo uh, reaction with Lucas reagent while it gives positive result for oxidation with sodium dichromate. Uh, so, awak tengoklah dia buat reaction ataupun tidak. Kalau dekat sini primary tak buat uh, untuk Lucas, oxidation dia buat. Okay. Sama juga untuk secondary and tertiary. Kemudian lastly, tentukan X ni kelas apa. So, depends on awak punya observation. Okay. Ada soalan? Ada soalan tak korang? So, conclusionnya empat. Okay, and then seterusnya look about exercise. Okay, dapat tak?
Okay. Izat. Okay. Izatul. Okay. Izatul Alia. Okay, medium. Alright. Okay, kal masa saya cakap tadi, saya akan bagi slide ni dekat group and then saya akan upload uh, video ini dekat YouTube untuk awak uh, follow and then buatlah report dan hantar pada saya dekat Telegram. Okay, so uh, itu sahaja untuk hari ini. So tak ada soalan kan? Submit bila bila? Submit uh, hari Jumaat, last hari Jumaat. Okay, nanti cuti, cuti je lah. Nanti make sense, nanti terus cuti je. Tak ada, tak ada kerja rumah. Okay. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. So, thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, Andrew. Okay. Yeah. Yang untuk Lucas tu kan ada dua uh, solubility dengan time Dua-dua tu masuk dalam kotak yang Observation. sama Observation Eh tak, eh, macam mana nak buat ni? Ah ya yeah, betul Betul? Sekejap eh, saya share lagi Let me talk about Camus ni boleh type tak Madam? Boleh, tak ada masalah Okay Madam, thank you Madam Dapat tak tu? Saya baru nak tunjuk Okay, maksudnya Lucas tu awak buat macam ni, ayat dia macam ni Uh, sebiji macam dalam dalam ah, ni kan ah, ni observation dia nampak tak kita ada two layers and cloudy solution apa ni two layers form and cloudy solution two layers and cloudy solution form ah, itu dia punya observation dan masa dia apa immediately kalau untuk second uh, untuk primary contohnya two layer uh, sorry the solution does not turn too cloudy even after heating macam tu okey so awak bagi tahu cloudy ke tak so cloudy solution form still lah cloudy solution form so kalau primary tu kata not not form so does not form lah so masa dia macam mana masa dia sama ada immediately ataupun 5 to 10 minutes ataupun even after heating ah uh, maksudnya dia dia ada tiga time frame serta merta 5 hingga 10 minit ataupun even after heating ha, macam tu boleh boleh madam alright okey itu sahaja assalamualaikum waalaikumsalam madam okey Okay. 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 Okay.